Γεια σας παιδιά. Σήμερα ετοιμάσαμε με τον γύρο μου ένα κομμάτι που είναι περίπου στα 60 τετραγωνικά. Γιατί το βλέπαμε να κάθεται και είπαμε γιατί όχι. Έχουμε κάνει ε, το πρώτο πέρασμα με τη φρέζα και τώρα θα πάμε να ενσωματώσουμε λίγο βιολογικό λίπασμα στο χώμα. Έχουμε ρίξει ήδη την κοπριά. Και θα πάμε να κάνουμε ένα δεύτερο πέρασμα, έτσι ώστε να το αφρατέψουμε περισσότερο και μετά να στρώσουμε το ύφασμα εδαφοκάλυψης, όπως κάναμε και στο καλοκαιρινό μας κήπο ε, μέσα δίπλα από τα ζώα, για να το στρώσουμε να, να είμαστε απαλλαγμένοι από ζυζάνια και εδώ να καλλιεργήσουμε διάφορες ποικιλίε από τα φασολάκια μας, καρπούζια και πεπόνια. Ε, φίλε? Είναι έτοιμο. Και θα στρώσω λίγο το χώμα, θα το φέρω στο ίσο όσο μπορώ και μετά θα το πατήσω με τον κύλινδρο. Με τον κύλινδρο το πατάω γιατί δεν θέλω όταν είναι αφράτο και θα βάλω το γεωήφασμα επάνω, πατώντας επάνω, επειδή είναι αφράτο θα κάνει πατημασχές και θα βουλιάξει εκεί που είναι το γεωήφασμα με, με αποτέλεσμα να το τραβάει από τις άκρες του. Ενώ αν του δώσω ένα πάτημα με τον κύλινδρο Εκεί που πατάμε δεν θα δημιουργείται λακκούβα, γι' αυτό το χρησιμοποιώ. Είμαστε έτοιμοι τώρα να ξεδιπλώσουμε το ύφασμα για να το απλώσουμε στις τέσσερις μεριές. Έχω ε, αραδιάσει με το θωμούλι τα ξύλα, τα καδρονάκια που θα βάλουμε για να, πατήσει, να πατήσουν πάνω στο γεωύφασμα έτσι ώστε να μας το κρατούν σταθερό, αλλά και για να φτιάξουμε το φράχτη για το ηλεκτρικό φράχτη για τα σαλιγκάρια και τους γυμνοσάγιακες μετά. Και τώρα θα το πατήσουμε στην αρχή πρόχειρα για να μην μας το πάρει ο αέρας με τα καδρονάκια. Μέχρι να δούμε πού θα, το, πού θα μπει ακριβώς. Και θα κάνουμε την αρχή του από εδώ. Όπως βλέπετε αυτά τα καδρονάκια τα οποία τα είχα έχουν από τη μία τους πλευρά ε, καρφωμένες πρόγκες. Δεν τις έβγαλα γιατί με βολεύουν. Έτσι ώστε να το καρφώσω για να το σταθεροποιήσω το καδρονάκι εκεί ακριβώς που το θέλω. Και έτσι περνώντας το μέσα από το ύφασμα και με τη βοήθεια μιας βαριοπούλας θα το κρατήσω σταθερό με αυτόν τον τρόπο στο έδαφος. Και το ολοκλήρωσα παιδιά. Έβαλα το καδρονάκι περιμετρικά να πατήσει πάνω στο γεωήφασμα και στις ενώσεις έβαλα μεταλλικές ενώσεις 10 πόντων και στις γωνίες μεταλλικές γωνίες. Έτσι έγινε όλο ένα σώμα και τώρα όσον αφορά ε, για την προστασία από τα σαλικάρια και τους γυμνοσάλιαγκες θα βάλω αυτή την κορδέλα περιμετρικά η οποία έχει τρία κορδόνια με μεταλλικά ανήματα κατά μήκο τη και θα τη βάλω περιμετρικά στο καδρονάκι. Έρχεται ακριβώ γιατί είναι και αυτή πέντε πόντων. Και αφού έφερα παιδιά αρχή και τέλο μαζί, τα έφερα εδώ να φυλίσουν το ένα με το άλλο, τώρα με προσοχή ξεκίνησα να αποσυνδέω το κορδόνι με τα μεταλλικά ανήματα πάνω από αυτό το πλαστικό που είναι κολλημένο αλλά αν τους κάνεις την αρχή μετά βλέπω ότι δεν έχει πρόβλημα και αφού τους έκοψα τα περισσεύματα τα πλαστικά έχω ανοίξει όλα τα κορδόνια τα οποία έχουν το καθένα από 6 μεταλλικά νήματα οπότε έχουμε 12 μεταλλικά νήματα τα οποία όπως βλέπετε τα έχω γυρίσει ένα λάξ Θα τα πλέξω εδώ και θα τα βάλω με ένα σύνδεσμο και από αυτή τη μεριά θα το συνδέσω με το μηχάνημα με ένα μονόκλωνο και την κάτω γραμμή από την κορδέλα θα την γιώσω θα βάλω ένα σύρμα στο έδαφος για σιγουριά και φέρνοντάς το σε επαφή, αυτή η γραμμή θα γιώσει. 
υπό ότι εξασφαλίσαμε την απουσία των σαλιγκαριών και των γυμνοσάλιαγκων. Είναι μια χαρά νομίζω. Και μόλις έβαλα παιδιά δύο κεντρικούς πασάλους σιδερένιους με έναν ε, τοποθετημένο διαγώνια για να κρατάει αντίσταση. Στην αρχή και στο τέλος εδώ του παρτεριού για να δέσω επάνω ένα κομμάτι περίφραξης το οποίο θα πηγαίνει κατά μήκος του παρτεριού μέχρι τον δεύτερο πάσαλο και εδώ θα αναρχηθούν ε, τα φασολάκια μας. Είναι η δεύτερη χρονιά που θα τοποθετήσω σύρμα σκληρό περίφραξης. Είναι το μόνο σίγουρο παιδιά γιατί ε, όταν πάμε να στηρίξουμε το φασολάκι με κορδόνι ε, ή με καλάμια αφενός έχει ε, πολύ τα ρεπορία στο στήσιμο και το ξεστήσιμο όσον αφορά τα καλάμια αλλά ε, μπορεί με έναν αέρα να μας το πάρει κάτω ενώ δίνοντας δύο καλά στηρίγματα στην αρχή και στο τέλος με τη σκληρή περίφραξη και δύο ε, πασάλια στη μέση απλά για υποστήριξη ε, θα είναι τέλειο και σίγουρο ετοίμασα και την περίφραξη παιδιά δεν χρειάζεται πολύ τέλειες με δύο στηρίγματα στη μέση ίσα για υποστήριξη και εδώ παιδιά στη γωνία έχω τραβήξει μία γραμμή ε, παροχής νερού από τη τελευταία ρίζα της ελιάς μας εδώ και θα την περάσω κάτω από το χώμα, κάτω από το καδρονάκι και το γεωήθασμα και θα κάνω μία τρύπα εσωτερικά. Έχω δώσει ένα βανάκι στην αρχή του και έχω δώσει τρία βανάκια με σταλακτηφόρο Φ16 από τα οποία τα δύο έρχονται αριστερά και δεξιά στην περίφραξη και πηγαίνουν κατά μήκος της περίφραξης. Εδώ θα μπουν τα φασολάκια μας. Έχω δώσει 50 πόντους απόσταση ανάμεσα στα λάστιχα και οι σταγόνες τους είναι ανά 40 πόντους. Και ποια είναι η σκέψη μου τώρα. Αφενός θα μπουν τα φασολάκια αριστερά και δεξιά από την περίφραξη και στη τρίτη γραμμή θα φυτέψω τα πεπόνια και στη τελευταία γραμμή από την άλλη πλευρά θα φυτέψω τα καρπούζια και θα τους δώσω την κατεύθυνση προς το εσωτερικό έτσι ώστε να αναπτύσσονται μέχρι να συναντηθούν. Ε, θα είναι πάνω στο γεωήφασμα και για να προφυλάξουμε τον καρπό από, το, από τα καρπούζια και τα πεπόνια έχω σκεφτεί να βάζω άχυρο από κάτω όταν ε, σχηματίσει τον καρπό του για να μην ανάβει από το γεωήφασμα λόγω της ε, ζέστης και του ήλιου και θα δούμε πώς θα πάει. Πρώτη φορά θα τα αφήσω να, ε, να μεγαλώσουν πάνω στο γεωήφασμα. Σήμερα λοιπόν θα φυτέψουμε τα πρώτα φασολάκια μας. Καθυστερήσαμε κιόλα, καθώς ε, φοβήθηκα τον καιρό και είναι ήδη ταλαιπωρημένα τα φυτά μας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, οριακά είναι. Τα φασολάκια μας είναι της ποικιλία ε, Χέλντα. Ε, είναι το 25-25 που λέμε. Ε, ο καρπός του είναι 25 πόντους το μήκος του και 25 χιλιοστά το πλάτος του. Είναι πλήρως άνευρο, είναι και πολύ νόστιμο φασολάκι. Και έχω και κάποιες ε, παραδοσιακές ποικιλίε πεπονιού εδώ της περιοχής τα οποία μας τα φίλεψαν και θα τα δοκιμάσω και αυτά σήμερα. Τα υπόλοιπα θα καθυστερήσουν, γιατί ε, περιμένω και άλλες ποικιλίε που θα έρθουν από το σπορείο τις επόμενες ημέρες με τα φασολάκια, καθώς και τα υπόλοιπα πεπόνια και καρπούζια που θα βάλουμε στις δύο γραμμές. Και εδώ λοιπόν, παιδιά, σε κάθε σταγόνα, με τον ίδιο τρόπο που είχαμε κάνει και στον καλοκαιρινό μας κήπο, Θα ανοίξω ένα τετράγωνο περίπου 10x10. Και με το θαυματουργό αυτό εργαλείο μας όλα θα γίνουν εύκολα. Τα βάζω σε κάθε τρύπα δύο φυτά από τα φασολάκια μας. Θα τα τοποθετώ κοντά στο γεωήφασμα από την άλλη πλευρά έτσι ώστε μετά ξεδιπλώνοντας το κομμάτι που είχαμε βάλει από κάτω, το κομμένο, ερχόμαστε και κλείνουμε. Έτσι θα συνεχίσω σε κάθε σταγόνα. Και μία εβδομάδα μετά φίλοι μου, πήγαμε και τα άλλα από το φυτόριο, 
Αυτά είναι τα φασολάκια μας, τα υπόλοιπα που θα βάλουμε. Είναι το ε, μπαρμπούνι με τις ε, μπλε μοβ ε, Αυτό είναι, είναι λίγο μικρότερο. Έχει 25 το πολύ εκατοστά μήκος τάνει ο λοβός του. Και έχει δύο πόντους ε, πλάτος. Και όπως επίσης πήραμε και τα καρπουζάκια μας και τα πεπονάκια μας. Είναι και οι δύο μεσοπρόημες ποικιλίε. Τα πεπονάκια μας είναι... Ε, ποικιλία γκάλια ε, και το καρπουζάκι είναι κρυμάρα, είναι τα οβάλ, πολύ γλυκά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να τα φυτέψουμε. Εδώ στα πρώτα τα χέλντα, τα φασολάκια που βάλαμε ε, και στα πρώτα πέντε πεπονάκια ήμασταν λίγο άτυχοι ε, αφού είχα το άγχος για να περάσουν οι μέρες και να περάσει η κακοκαιρία που είχαμε για να φυτέψω τα φασολάκια με το που τα φύτεψα Έπιασε ένα δυνατό χαλάζι δύο μέρες μετά και μας τα καθυστέρησε αρκετά. Φοβήθηκα ότι τα έχασα, αλλά όπως θα σας δείξω ε, αρχίζουν ξανά και πετάνε φύτρες. Επιβίωσαν. Κοιτάξτε. Και ενώ ήμουν απογοητευμένος, έχουν δύο μέρες τώρα που πέταξαν όλα καινούργιες φύτρες. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά. Θα γεμίσουμε όλη τη γραμμή. Ε, αριστερά και δεξιά από την περίφραξη με τα υπόλοιπα φασολάκια και θα συνεχίσουμε με τα πεπόνια και τα καρπούζια αριστερά και δεξιά έτοιμα όλα παιδιά φυτεύτηκαν και τα πεπονάκια μας και τα καρπουζάκια όπως βλέπετε έχω αφήσει και μερικά, μερικές σταγόνες ενδιάμεσα ε, χωρίς φυτό για να φυτέψω πιο μετά σε κανένα μήνα περίπου έτσι ώστε να έχουμε συνέχεια και από τα πεπόνια και τα καρπούζια μας τα φασολάκια έβαλα όλες τις γραμμές, καθώς τα φασολάκια είναι κάτι που κόβουμε και μπορούμε πολύ εύκολα να καταψύξουμε και να το έχουμε για πολύ καιρό. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Να είστε καλά.